നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് ചായയും കാപ്പിയൊന്നും കുടിക്കാനൊക്കത്തില്ല പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അസുഖമാണ് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് സോ എന്താണ് ലാക്ടോ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ശരിക്കും ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിനോടുള്ള അലർജിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ശരിക്കും ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലർജി അല്ല ശരിക്കും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരിക്കും പാലിലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ ഫോമാണ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പാലോ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഈ ലാക്ടോസ് ലാക്ടേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻസൈം ഉണ്ട് ഈ ലാക്ടേസ് എൻസൈം ഈ ലാക്ടോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗാലക്ടോസും ഷു ഗ്ലൂക്കോസും ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഫോംസ് ആയിട്ട് മാറ്റാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഗാലക്ടേസിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ഈ ലാക്ടോസ് കൺവേർട്ട് ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഡൈജഷന് ശേഷം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡൈജഷനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ബവലിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാക്കും വയറിളക്കവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇൻഡൈജഷനും ബ്ലോട്ടിങ്ങും ഗ്യാസ് ഫോമേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്താണ് ലാക്ടേസ് എന്നുള്ള എൻസൈമിൻ്റെ അഭാവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് മൂന്ന് തരങ്ങളിൽ അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഇതിൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് വീണ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്ഷണം അതിന് ആ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ നല്ലപോലെ ലാക്ടോസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യമേ കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ പാലായിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ പാൽ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമ അതായത് നോർമൽ എന്താണ് സോളിഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്ത സമയത്ത് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ലാക്ടോസ് ലാക്ടീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും കാര്യം അത്രയും യൂസ് വരുന്നില്ല മറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കുട്ടി പാൽ മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ലാക്ടേസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് കുറയും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിലധികം കുറഞ്ഞൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ ലാക്ടേസ് ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം അതിൻ്റെ ഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരവസ്ഥയാണ് പ്രൈമറി ലാക്ടോസ് ഇൻട്രോളൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ലാക്ടോസ് ഇൻട്രോളൻസ് അതിൽ അഥവാ അതർവൈസ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അയാൾക്ക് ലാക്ടോസിന് ലാക്ടേസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു ഇഞ്ചുറി മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെയോ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഒരു സർജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജറിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻസ്റ്റാൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില അസുഖങ്ങൾ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ലാക്ടേസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലും ശരിക്കും നമുക്ക് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് വരാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി എന്താണ് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമതായ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിനാണ് കഞ്ചനൈറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ അതിന് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും ഒരു ജനറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് പൊതുവേ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക ഒരു ജീൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അത് ജനറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴേ ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് ആദ്യമേ വന്നിട്ട് പിന്നെ മാറുകയല്ല ആദ്യം തൊട്ടേ ലാക്ടോസിൻ്റെ ഒരു അ
ഒക്കെയുള്ള ഫോമേഷനുള്ള ടൈം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കുട്ടി ജനിക്കുകയാണ് അതായത് പ്രീമച്ചർ ബേർത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പൊതുവേ കഞ്ചനൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻട്രോളൻസ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഏജ് വൈസ് ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലാക്ടോസ് ഇൻട്രോളൻസ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ദ ആർ മോർ പ്രോൺ ഫോർ ഇറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രത്ത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റൂൾ ആസിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് മുതലായ ടെസ്റ്റുകൾ ലാക്ടോസ് ഇൻട്രോളൻസ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു കൺഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇത് ലാക്ടോസ് ഇൻട്രോളൻസ് തന്നെയാണെന്നുള്ളതിന് അപ്പോൾ ഈ ആയുർവേദ പ്രകാരം ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ആയുർവേദത്തിൽ ശരിക്കും നമ്മളിതിന് അതിസാര ചികിത്സയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹണ ചികിത്സയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ചികിത്സ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീപന പൗ പാചനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കാറ് എന്താണ് ഒരു വൈദ്യ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം കലശകാതി കഷായം കൈതിരിയാതി കഷായമൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് എന്താണ് മരുന്നിനെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിൽക്കിനോടും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിനോടും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിനോടാണോ ഈ ഒരു ഇൻട്രോളറൻസ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ഡയറ്ററി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഡയറ്റ് പാല് കുടിക്കാനൊക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്ററി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വേറെയും കഴിക്കാം നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോക്കോളി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ബോൺസ് ഉള്ള ഫിഷസ് നമുക്ക് നെത്തോലി അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ കുഴുവ പിന്നെ മത്തി അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുക അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാൽഷ്യം സപ്പോർട്ട് തരുന്നതാണ് അതുപോലെ മിൽക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കൗസ് മിൽക്കിന് പകരം നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെ സോയാ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നമുക്ക് അതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചേർക്കാം പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു മീലിനോടൊപ്പം കഴിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് കഴിക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചിട്ട് വേറെ ഭക്ഷണങ്ങളോട് ചേർത്ത് കഴിക്കുക അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ പറയുന്ന ഇൻഡൈജഷൻ എന്നുള്ള പ്രശ്നം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബൾക്കായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊരു പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മൂ തൈരിന് പകരം തൈരിനോട് ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോര് ആയിട്ടുള്ള കഴിക്കുക അപ്പോൾ മോര് നമുക്ക് നല്ല കാച്ചിയ മോരായിട്ടോ പച്ചമോരായിട്ടോ കഴിക്കുക പച്ചമോരാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കാര്യം വയറിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറ എന്നാൽ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡൈജഷനോ മെറ്റബോളിസോ ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡയറ്ററി കൺട്രോൾ കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ലാക്ടോസ് ഇൻട്രോളൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സോ ഡു വാട്ട് എവർ യു ക്യാൻ ടു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ടേക്ക